நான் சித்தூர் முருகேசன் மருத்துவ கல்வி மருத்துவ கல்விக்கு கலைஞர் வந்து இந்த பிளஸ் டூவில் வந்த மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் அதே போல இந்த சிபிஎஸ்இ ஏதாவது இந்த என்ன இருக்கிறோமோ மாநில பாடத்திட்டம் மத்திய பாடத்திட்டம்னு கதை பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க அதே ரெண்டையும் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கொண்டு வந்தீங்கச்சு சமச்சீர் கல்வின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் அதாவது கலைஞருடைய நோக்கம் என்னடான்னா ஜனநாயகப்படுத்துதல் கல்வி அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் போய் சேரணும் ஒன்று அதே போல் இந்த கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இன்ஜஸ்டிஸ் நடந்துடக்கூடாது அந்த ஒரு நோக்கத்தில் பாவம் கலைஞர் வந்து வண்டியை ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் இந்த சங்கிங்க வந்து முதல்ல இந்த மருத்துவ கல்விக்கு கொண்டு வந்தாங்க இது நமக்கு தெரியும் அந்த அனிதா தற்கொலை இந்த நீட் எக்ஸாம்ஸில் பாவம் நம்ம வீட்டு பெண்களை துப்பட்டாவை கட்ட சொல்கிறது முடியை வெட்ட சொல்கிறது கம்மலை கட்ட சொல்கிறது இப்படியெல்லாம் சீனை போட்டானுங்க அப்புறம் பார்த்தா ஆள் மாராட்டம்லாம் நடந்திருக்கு இது உங்களுக்கு வந்து இந்த மகாராஷ்டிராவில் நடந்த அந்த ஊழல் அதாவது வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி இது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இதில் ஆள் மாராட்டம்லாம் பண்ணி நிறைய வேலை வாய்ப்புகளெல்லாம் தகுதி உடையவர்களுக்கு கிடைக்காமல் பறிபோய் அந்த ஊழலில் வந்து என்னடா சிக்கல்னா கொலை சுஜாதா வந்து ஒரு தொடர் எழுதினார் கொலை உதிர் காலம் அப்படின்னு அப்படி கொலை கொலையாக உதிர்ந்தது கொலை கொலையாக முந்திரிக்கா மாதிரி அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ என்னடா லேட்டஸ்ட்டு ஆர்ட்ஸ் குரூப்பு கூட என்ட்ரன்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு மேம்போக்கான பார்வையில் பார்க்கும்போது நல்லது தானப்பா என்ன நல்லது தானப்பா எல்லா பையனும் டிகிரி படிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னு தோணும் இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து வந்து இந்திய வரலாறே ஆரிய திராவிட ஆரியர்கள் வந்தேரிகள் அவனுங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே வந்து உள்ள புகுந்து இங்கிருந்து பெண்ணை எடுத்து அந்த பெண்களையும் ஒன்றுகட்டை ஏற வைக்கிறது மொட்டை போட்டு உக்ரான அறையில் உக்கார வைக்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரியாது பெண்கள் அடிமைப்படுத்தப்படுவது அப்படிங்கிறது வந்து ஆரிய இடத்துல தான் வந்து மிக அதிகம் அது காரணம் என்னடான்னா அந்த பெண்கள் இங்கிருந்து சென்றவர்கள் அதனால தான் வந்து நாட்டு பெண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டான் இப்போ எனக்கு ஒரு மேட்ரு புரியாது பாவம் யாரோ நண்பர் ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸ் கூட போட்டிருந்தார் இந்த அது என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு விசித்திரமான ஏழைகள் அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதார அடிப்படையில் பத்து சதந்தாயம் ஒதுக்கீடு கொடுத்தான் அதுக்கு அவன்லாம் வந்து என்னம்மா கம்பு சுத்தரம் என்ன கதை இப்போ திராவிட இயக்கங்கள் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்கு பத்து பெருசா அறுபத்தொம்பது பெருசா சரி இப்படி வர மூணு சதவீதம் பெருசா அறுபத்தொம்பது சதவீதம் பெருசா அந்த மூணு சதவீதம் கூட வந்து நான் இங்குன்னு சொல்லிக்கிறான் வேற கதை ஆனால் அவன் யாரையெல்லாம் இந்துவாக ஏற்றுக்கொள்கிறான் அது ஒரு பெரிய கேள்வி அது ஒரு பெரிய கேள்வி அதான் அவனுங்களுக்குள்ள ஆயிரத்தி எட்டு பஞ்சாயத்து இருக்கு ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் வைணவா என்னென்ன கருமாந்திரமோ இருக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் எல்லாம் நூற்றி பதினாறு வகையான பிரிவுகள் இருக்கான் அந்த பிரிவுகளை எல்லாம் கடந்து அவன் எவ்வளோ ஒத்துமையாக இருக்கான் இந்த சூத்திர மண்டகம் என்னடா இப்போ பாருங்க மருத்துவத்துக்கு தானே என்ட்ரன்ஸு அப்படின்னு அசால்ட்டாக இருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து ஆர்ட்ஸுக்கும் என்ட்ரன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டான் அப்புறம் பார்த்தா 
அதாவது மூணாம் கிளாஸு எட்டாம் கிளாஸுக்கெல்லாம் வந்து காமன் எக்ஸாமினேஷன் கொண்டு வர போகிறேன்னா கொரோனா வந்து எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுச்சுன்னு வைங்க இப்போ வந்து பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளே நடக்குமா நாம் ஒன்றும் கடவுள் கிடையாது நான் கடவுளா இல்லை ஆயிரம் வருஷம் வாழ போகிறோமா ஓய்யால ஆஃப்டர் யார் ஹியூமன் பீயிங் மனிதன் என்பவன் சமூகம் இட்ட பிச்சையில் வாழற ஒரு பிறவி அவ்வளோதான் அவன் வந்து சமுதாயத்துக்கு நன்றி உடையவனாக இருக்கணும் இப்போ இவனுங்க வந்து என்ன நினைக்கிறானுங்கன்னா இதுதான் சான்ஸ் ஏதோ இந்த நடைபாதை வியாபாரிகள்லாம் விற்பாங்க போனால் அவர் அது பொழுது போனால் கிடைக்காதுன்ட்டு அந்த மாதிரி நினச்சிட்டேனே இந்த இவிஎம் மேட்டரில் கூட ஏதோ சம்திங் ராங் ஆகிட்டாப்பில் இருக்கு அதாவது அந்த டெக்னாலஜி வந்து இனிமேல் உதவாதா இல்லை அந்த டெக்னாலஜியை கொடுத்தவனோட இவனுங்களுக்கு ஏதாவது டெர்ம்ஸ் கெட்டு போச்சா தெரியாது நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தலுக்கு பிறகான மத்திய அரசின் செயல்பாடுகளை பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து இந்த மேட் புரியும் அதாவது இனி நாம தான் என்ன இனி நாம தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை இருக்குதுன்னு வைங்க அப்போ வந்து என்னடா ஆகணும்னா அது ஃபோர் பிளே மாதிரி நடக்கும் இப்போ வந்து ரேப் நடக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் சொல்லக்கூடியது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் கடவுளே வந்து உங்களை கைவிட்டுட்டான் கடவுள் உங்களை கைவிட்டுட்டான் இந்த நிறைய பழமொழியெல்லாம் இருக்கு ஆனைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அந்த பக்கத்தில் பிரம்மங்காரி எழுதி வச்சிருக்காரு கலியுகத்தில் முதல் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் வரை மனு தர்மம் கெட்டான் ஆகும் சர்வை வாகம் அதுக்கப்புறம் ஆப்பு தான் அப்படின்னு எழுதி இப்போ காலச்சக்கம் எனக்கு நிற்பது இல்லை அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த பக்கம் வீசின காற்று இது இந்த பக்கம் வீசிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது புரிஞ்சு கிடக்கும் இப்போ அவா அவா வந்து கண்டதையும் ஒன்றதையும் மனப்பாடம் பண்ணி அதான் அவனுங்க ஜீன்லேயே வந்துருச்சு மனப்பாடத்தை வச்சு காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தானுங்க இப்போ மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேர்வுகள்லாம் கூட வந்து மாறிடும் இப்போவே வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புக்ஸை வச்சுக்கிட்டு தேர்வு எழுதுறது இனிமேல் வந்து நெட் ஆக்சஸ் இருக்கிற டேப் இருந்தால் போதும் எக்ஸாம் எழுதலாம் அந்த மாதிரி வரப்போகுது அது வாய்தாக போச்சு அடுத்தது வந்து என்னடானா இந்த டிராஃப்டிங் அதான் நான் வந்து பெட்டிஷன் பத்மநாபம்ஸ் அப்படின்றது அந்த டிராஃப்டிங்கை வச்சு கொஞ்சம் காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தானுங்க அந்த காலத்தில் ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் யாருக்காவது ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்பணும்னா இதே மாதிரி சீக்வன்ஸு இதுக்கு முன்ன எப்போ வந்தது அப்படின்னு ரிக்கார்ட் ரூமில் போய் அந்த தூசுலியோ வேசுலியோ அந்த எலி எலி புட்டை எலி மூத்திரம் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கின்னு தேடணும் இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ப்ரொஃபார்மா வந்துருச்சு ப்ரொஃபார்மா வந்துருச்சு சும்மா அனுபவர் அனுபவம் பேர் அப்பம் பேர் மாற்றிட்டு அட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஃப்ரம் அட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டா போதும் அப்படியே லெட்டாக அனுப்பிடலாம் அங்கேயும் வாய்தாக போச்சு ஆச்சா அடுத்தது அவனுங்களுடைய ப்ளஸ்ஸு ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்ன ட்ரான்ஸ்லேஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷனை வச்சு காலத்தை ஓட்டினானுங்க இந்த பிரிட்டிஷ் வருகை அதே போல் இந்த முகமதியர்கள் வருகை இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த மொழியை வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக கற்றுக்கிட்டு துபாஷிகளாக அந்த அது என்ன சொல்கிறது அதை அந்த அரசியல் வட்டத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து கூகுளே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுது அது வாய்தாக போச்சு அடுத்தபடியாக இந்த டைப்பிங் டைப்பிங் ஷார்ட் ஹேண்ட் இதை வச்சு கொஞ்சம் காலத்தை ஓட்டினாங்க இப்போ டைப்பிங்கிறது வந்து எல்லா பயிலும் பண்ணுறான் ஒன்று ரெண்டு ஷார்ட் ஹேண்ட் ஷார்ட் ஹேண்டுக்கு பதில்
அது வந்து வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் வந்துருச்சு இப்போ நானே பல பதிவுகள் வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்டில் பண்ணி லைட்டாக பட்டி பார்த்து போகிறது இப்படி கடவுளே கைவிட்டுட்டாங்க கடவுளே கைவிட்டுட்டாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி அழுகுணி ஆட்டம்லாம் ஆடப்படாது அழுகுணி ஆட்டம்லாம் ஆட நமக்கு ஒரு நேரம் நாம் ஆடினோம் ஆடினோம் ஆடிய ஆட்டம் என்ன கூடிய கூட்டம் என்ன எல்லாம் நடந்து போச்சு இப்போ வாய்தா போயிடுச்சு வாய்தா போயிடுச்சு இப்போ வந்து சற்றே ஒதுங்கி இரும் பிள்ளாய் அப்படின்னு ஓரம் கட்டிடும் இப்போ லவ்விங் அடுத்து அவங்களுடைய ப்ளஸ் என்னென்னா லவ்விங் அதாவது அரசியல் அப்படின்னா அது வந்து ராஜநீதி அப்படின்னு ஹைலைட் பண்ணுவோம் எது வரைக்கும் ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் இருக்கிற வரைக்கும் அரசியலில் ஈடுபடுவது என்பது ராஜநீதி இதே வந்து அண்ணா கலைஞர்லாம் வராங்கன்னு வைங்க அரசியல் ஒரு சாக்கடை ஓகே இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பழைய விகடன் இதழ்களெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரை பற்றி நிறைய ஜோ போகும் ஏன் சூப்பரன் டாக்டர் ஆகிட்டான் அதே போல் இந்த மேனேஜர் பிஏவை வச்சு நிறைய காமெடி வரும் அது என்னடானா சூத்திரன் வந்து தொழில் முனைவர் ஆகிட்டான் அவன் அந்த மேனேஜர் பொசிஷனுக்கு வந்துட்டான் அவனை வந்து மொக்க பண்ணணும் இப்படி இப்போ அப்ரஹாம் லிங்கனே சொல்லியிருக்காரு சிலரை பல காலம் ஏமாற்றலாம் பலரை சில காலம் ஏமாற்றலாம் எல்லாரையும் எல்லா காலத்துலேயும் ஏமாற்ற முடியுமா கொஞ்சமாவது ரியலைசேஷனுங்கிறது வரணும் இப்போ கடவுளே வந்து வேறு மாதிரி நினச்சிட்டான் வேறு மாதிரி நினச்சிட்டான் என்கிட்ட கடவுளுடைய செல்டம்பர் ஒன்றும் கிடையாது கடவுள் மாதிரி பேசுகிற ஒன்றும் கிடையாது நடக்கிறத வச்சு நான் சொல்கிறேன் இப்பயாவது அவங்க திருந்திட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒரு கௌரதியாக இருக்கும் இப்போ அங்கே இங்கேயோ உக்காந்துக்கிட்டு அரப் கண்ட்ரீஸ்லேயும் அதே போல் இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் உக்காந்துக்கிட்டு இஷ்டத்துக்கு கைவி கைவி ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்கே ஆப் ஈச்சல் அதே போல் அமெரிக்கா அமெரிக்கா காட்டுக்கே வேலை இல்லை அவன் ஒரு பெரிய ஆப்பாக வச்சுட்டான் இது புரிஞ்சிக்கணும் புரிஞ்சிக்கணும் நடக்கிறத வச்சு நடக்க போகிறத ஓரளவுக்கு கஸ் பண்ணுவான் திருந்துங்கடே 